ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോട്ടോയ്ക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല പല പരീക്ഷകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ലൈൻ മാൻ വയർമാൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അങ്ങനെ പല പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ചാൽ കേരള പി എസ് സി സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡിൽ പല എക്സാംസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അയൺ ഈസ് അല്ലേ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അയൺ ബോക്സിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണോ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആണോ സോൾ പ്ലേറ്റ് ആണോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റിംഗ് കമ്പോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്ത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിവൈസ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണോ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആണോ സോൾ പ്ലേറ്റ് ആണോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണോ അല്ലേ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏക സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഇൻറ്റേർണൽ ഗ്രൗളർ ഈസ് യൂസ് ടു ടു ടെസ്റ്റ് ദി ഡാഷ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഈ ഗ്രൗളർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്രൗളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗളർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രൗളർ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സോറി ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രൗളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രൗളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഗ്രൗളർ ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് അതിനെ ഒരു പോളി ഫേസ് മെഷീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണലി അതിനൊരു വൈൻഡിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കും അതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് റോട്ടർ ഓഫ് എ നോർമൽ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഒരു റിപ്പൾഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും എന്താണ് സംശയം ഒന്നുമില്ല ഐറ്റി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യ
ക്ലാസ് ബി ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പ്രസർ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ലേത്ത് സ്മോൾ ഫാൻ ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ഈ കൂട്ടിൽ എവിടെ വരുന്നത് ചെറിയ ഫാനുകളിലാണ് നമ്മൾ ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഫാനിൽ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഷേഡഡ് പോൾ മോട്ടോർസ് ആർ യൂസ് ഫോർ സ്മോൾ ഫാൻസ് നെക്സ്റ്റ് നിയോൺ സൈൻ ട്യൂബ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് പർപ്പസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സൈൻ ട്യൂബ്സ് ആണ് സൈൻ ട്യൂബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനായിരിക്കും അത് അഡ്വെർടൈസിങ് പർപ്പസ് നിയോൺ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന നിയോൺ ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വെർടൈസിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഗീവ്സ് ഡാഷ് കളർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു യെല്ലോ കളർ ലൈറ്റാണ് അല്ലേ മഞ്ഞ കളറാണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് തരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഗീവ്സ് യെല്ലോയിഷ് ലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ഷെൽ എ ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ചാർജ് ബിലോ ഡാഷ് വോൾട്ട് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് സെല്ല് എത്ര വോൾട്ടിൽ താഴെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലെഡ് ആസിഡ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അത് ഒരു ടു വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അത് എത്ര വോൾട്ടിൽ താഴെ ഡിസ് ഇത്ര വോൾട്ടേജിൽ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ അത് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ വോൾട്ടേജ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് ടു അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ല ടു ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടിൽ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദോർ എ ലെഡ് ആസിഡ് ഷെൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ചാർജ് ബിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രീതി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ സീലിംഗ് ഫാനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ സീലിംഗ് ഫാനിലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്കും ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ബോഡി എന്തായാലും കറങ്ങും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൈൻഡിങ്ങും പറഞ്ഞു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വിരൽ കേജ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ദി ബോഡിയാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്കോയിൽ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോൺസിക്വൻസ് അല്ലേ ലാമ്പ് ബിക്കംസ് ഓഫ് ലാമ്പ് ബിക്കംസ് ഓ ലെസ് ബ്രൈറ്റ് ഓവർ കർക്കൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ദി ലാമ്പ് നോ വിസിബിൾ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ചോക്ക് ഓയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിസൺ ലാമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോക്ക് ഓയിൽ ഡാമേജ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓവർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓവർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ലാമ്പ് ഡാമേജ് ആയി മതി ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓവർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് എസ് ദി ലാമ്പ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വിൻ ട്യൂബ് കണക്ഷൻ ട്വിൻ ട്യൂബ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ സ്ട്രോബോസ്കോഫിക് എഫക്ട് ഈസ് എൽമി ഇൻ ഓർഡർ ടു ലിമിറ്റ് ദി സ്ട്രോബോസ്കോഫിക് എഫക്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്വിൻ ട്യൂബ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് മൈക്ക മൈക്ക ഫോൾസ് ഇൻ ഡാഷ് ഇൻസുലേഷൻ മൈക്ക ഫോൾസ് ഇൻ ഡാഷ് ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് ഇൻസുലേഷസ് ഇൻസുലേഷൻസ് പല ക്ലാസ് പല ക്ലാസ്സായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവും ക്ലാസ് വൈ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ഇ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എഫ് ക്ലാസ് ഹെച്ച് ക്ലാസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ ഇ ബി എഫ് ഹെച്ച് സി എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരും മൈക്ക ഫോൾസ് ഇൻ ഏതാണ് മൈക്ക ഫ
സോൾഡറിങ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ജോയിൻസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി സോൾഡറിങ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഡക്ടിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോൾഡറിങ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡറിങ് ഈസ് ഡൺ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ വൺ സർക്യൂട്ട് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാട്ട്സ് ആണ് എണ്ണൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഹാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോയിൽസ് ഇഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഹാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോയിൽസ് ഹാവിങ് സെയിം സെൻറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇന്നെ വൈൻഡിങ് ഇഫ് ദ ഇന്നെ വൈൻഡിങ് ഇഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോയിൽസ് ഹാവ് സെയിം സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൽ പല കോയിൽസിനും ഒറ്റ സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുമായിരിക്കും കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രിക് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്ലിപ്സ് ഇൻ ഹോറിസോണ്ടൽ റൺസ് അല്ല ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലിപ്സ് ഇൻ ഹോറിസോണ്ടൽ റൺസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഓക്കെ ആ കേബിള് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ കേബിള് വലിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലിപ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് എനർജി മീറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എറാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പ്രഷർ കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എററാണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ബ്രേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോൾസ് ആർ ഡ്രിൽ ഇൻ ദി ഡിസ്ക് ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾസ് ഇടും അല്ലേ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഹോൾസ് ആർ ഡ്രിൽ ഇൻ ദി ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ക്രീപ്പിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഈസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ എന്താണ് സർക്യൂട്ടിലെ പവർ ഫാക്ടറി യൂണിറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എന്തുമായിരിക്കും റിയാക്റ്റീവ് പവർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ് സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈൻ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് എന്തുമായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇഫ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂണിറ്റി ദൻ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഈസ് യൂണിറ്റ് സീറോ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് മീറ്റർ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് എനർജി മീറ്റർ എനർജി മീറ്റർ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് കൂടി 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 വരത്തേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും സീറോ ആവുന്നില്ല റീസെറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആർ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണക്റ്റിംഗ് പി ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പി ടി ഉണ്ട് സി ടി ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈനിൽ നിന്ന് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റേഞ്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്
ലീക്കേജ് കറണ്ടിനെ സേഫായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പാത്ത് ഫോർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓവർ കറണ്ടോ ഹൈ വോൾട്ടേജോ സർക്യൂട്ട് കറണ്ടോ ഒന്നിനോ അല്ല നമ്മൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്ത് കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡാഷ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെർമൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ചൂടാകുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തെർമൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് തെർമൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ വൈൻഡിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റോട്ടർ കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും റോട്ടർ കറങ്ങുന്ന കാരണമായിട്ട് അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറൽ കണ്ടി സി ഡൈനാമിക് മോഷൻ ഓഫ് ദി റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ എ ഡി സി ജനറൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സിങ്കറണ സ്പീഡിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറത്തില്ലായിട്ട് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പീഡ് ഓഫ് എ സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഡാഷ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ഉള്ളി യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ഉള്ളി ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ സിങ്കറണസ് മോട്ടർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ലാഗിങ്ങിലും ലീഡിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല സിങ്കറണസ് മോട്ടർ ക്യാൻ വർക്ക് അറ്റ് എന്താണ് ലാഗിങ് ആൻഡ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിങ്കറണസ് മോട്ടോർ ക്യാൻ വർക്ക് അറ്റ് ലാഗിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ റൺ സ്ലോ ദ കോസ് മേ ബി ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഓവർലോഡ് ആണോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണോ എനി ഓഫ് ദി അബോ ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വേണേലും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ഇഫ് എ സിംഗറൻസ് മോട്ടോർ റൺ സ്ലോ ദ കോസ് മേ ബി എനി ഓഫ് ദി അബോ ആണ് എന്ത് വേണേ ആവാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ